ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ സോണിയ അഭിലാഷ് ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു പുലാവ് തയ്യാറാക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു റൈസാണിത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ചധികം വെള്ളം വെച്ചു വെള്ളം നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ചധികം വേണം അതായത് വാർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം വാർത്ത് കളയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചധികം ഉപ്പിട്ടെങ്കിൽ റൈസിലേക്ക് പിടിക്കും കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ചേർക്കാം കറുകപ്പട്ട ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ജാതിപത്രി ഫിനൽ സീഡ്സ് സ്റ്റാർ സ്പൈസസ് കുറച്ച് സ്പൈസസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് ഗ്രാമ്പു കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്ര സ്പൈസസ് മൂന്ന് ചെറിയ ഏലക്കായാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പെരും ജീരകം ഫെനൽ സീഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ജാതിപത്രി രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ഇച്ചിരി സ്റ്റാർ സ്പൈസസിൻ്റെ രണ്ടായി രണ്ടല്ലി കുറച്ച് സ്പൈസസ് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്ത സ്മെല്ല് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ റൈസ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സ്മെല്ലായിരിക്കും കുറച്ച് ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് റൈസ് അരി ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കുതിർത്ത് വച്ചിട്ടുള്ള ബാസ്മതി റൈസാണിത് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ കഴുകിയതിന് ശേഷമാണ് കുതിർത്ത് വച്ചിട്ടുള്ളത് കുതിർത്തതിന് ശേഷം കഴുകാൻ നിന്നാൽ അരി പൊടിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നന്നായി കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം വേണം കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കാം എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഒരു മുക്കാൽ വേഗമായി മതി നന്നായിട്ടങ്ങ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകണ്ട ഒരു ഏഴ് മുതൽ എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ ആകുമ്പോഴേക്ക് റൈസ് നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോഴേക്കിത് വാർത്ത് വെക്കണം വാർത്ത് ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെക്കരുത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്കാക്കി മാറ്റി തണുക്കാൻ വെക്കണം റൈസ് തണുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ചോറൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനത് വാർത്ത് ഒന്ന് തണുക്കാനായി മാറ്റി വയ്ക്കും നന്നായി കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടങ്ങ് വെന്ത് കൊഴിഞ്ഞു പോകരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴികെയുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടറിൻ്റെ അളവ് കൂട്ട് കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ബട്ടർ ചേർക്കുമ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ബട്ടർ ഇങ്ങനെ മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ ഇത്ര ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായും കുഞ്ഞായി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചേർത്തു നാല് വെളുത്തുള്ളി അതും ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് ചെറിയ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചധികം പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അധികം എരിവില്ലാത്ത മുളകായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഒന്നിയനൊരു വലിയ സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടങ്ങ് വെട്ടിയെടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും സവാളയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണ
വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ എടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് കോളിഫ്ലവർ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഗ്രീൻ പീസ് ചേർക്കാം ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചേർക്കാം അല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തലേന്ന് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടില്ല പൊട്ടറ്റോ ഒരു പൊട്ടറ്റോ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു പൊട്ടറ്റോ ആയിരുന്നേ അതും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനകത്തേക്ക് ബീൻസ് ഒരു ആറേഴ് ബീൻസ് കുഞ്ഞ് ബീൻസ് ചെറിയ ബീൻസ് ഒരു ആറേഴ് എണ്ണം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കുട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ റൈസിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപ്പ് കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ അതായത് ഒരു കാൽ തേങ്ങയുടെ പാൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലാണ് അതൊരു അരക്കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം വേണം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കുറച്ചൊരു അരക്കപ്പ് ഒരു ബൗളിന് ഒരു അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ പൊട്ടറ്റോസും ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുക്കായി വരുമ്പോൾ വേണം ഇനി നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക മണമാണ് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇതിൽ കിടന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ റൈസ് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നല്ലൊരു പുലാവാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഞാൻ അടച്ചു വെച്ച് തന്ന് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിനായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വെള്ളം ഇന്ന് തേങ്ങാപ്പാൽ നന്നായിട്ടങ്ങ് വറ്റിപ്പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ കുറച്ചുണ്ട് എന്നാൽ പൊട്ടറ്റോസൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കുക്കാകുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ നല്ല പഴുത്തൊരു ചെറിയ ടൊമാറ്റോ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ തക്കാളി ചേർത്താൽ അങ്ങ് വെന്ത് കൊഴിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചേർത്തത് തക്കാളി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പരിവ കണ്ട ചെറിയൊരു ഗ്രേവി ഉണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ വേണം റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കുറേശ്ശേ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം റൈസൊന്നും കുക്കായി പോയിട്ടില്ല കണ്ടോ അങ്ങനെ വിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുറേ ഷീട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ റൈസിലേക്ക് ആ ഗ്രേവി ആ തേങ്ങാപ്പാലും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുള്ള അത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരണം അപ്പോഴാണ് ആ പുലാവിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇന്ന് ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് കഴിക്കാൻ പറ്റും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ടിഫിൻ ബോക്സൊക്കെ ആക്കാൻ തലേന്ന് തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് റൈസും കുക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിരുന്നാൽ രാവിലെ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി ടിഫിൻ ബോക്സ് ആക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം റൈസിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകണം ഫ്ലൈം നല്ല നല്ല കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രം അടികട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അടിയിലൊന്നും പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഡിഷും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പുലാവാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ഞാനിപ്പോൾ റൈത്തയ്ക്കും ഒരു ഗ്രീൻ ചട്നിക്കും ഒപ്പം സെർവ് ചെയ്യും ഒരു അച്ചാറും കൂടി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലഞ്ച് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില തൂക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ച് കശുവണ്ടി പരിപ്പും മുന്തിരി ഉണക്ക മുന്തിരിയും കൂടെ ഞാനതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്തു അത് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഇത് റൈസിൽ നിന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു മണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത് ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ചെറിയ ഒരു